chicas, hola chicos Bueno, hoy os traigo, como veis en el título Un vídeo sobre, eh, un vídeo express Porque son dos cositas que quiero que veáis Porque son de edición limitada Y van a estar muy poco tiempo en Sephora Entonces, de momento las tienen Y yo las he comprado eh, hoy, día 5 eh, Vosotros veréis el vídeo probablemente el día 7 y eh, bueno pues eh, que sepáis que aún lo hay y las dos cosas son de edición limitada me he cogido otras cosas pero eso ya os las sacaré en las compras eh, Sephora normales antes de empezar quiero deciros el labial que llevo porque me lo preguntáis y yo me olvido y después sí que no sé cuál es porque tengo mmm, bastantes de, de este color y no los identifico con el labial que llevo el que llevo es el Vice Li Liquid Listic de eh, Urban Decay y en este caso es el ZZ a ver si lo veis supongo que sí y eh, bueno pues es un color precioso precioso eh, dura un montón se queda mate al, inmediatamente al ponerlo casi inmediatamente eh, dura muchísimo y eh, bueno se va yendo por la mucosa pero de una forma muy suave y casi no se nota bien pues eh, se trata de por un lado la paleta de Too Faced Glitter Boom me ha encantado me ha gustado muchísimo por supuesto no está fabricada en China y eh, sino en Canadá y es esta es esta paletita viene en cartón como veis ahí tiene no sé si lo veis estos son tubitos transparentes y se mueve el glitter que tiene dentro <ríe> está muy chula y esta es la paleta como siempre trae espejito bastante grandecito alargado y esta es fijaros que cucada yo es que estaba tan harta de colores neutrales que también me gustan me gustan por supuesto y sigo comprándolos pero eh, bueno pues todo todo neutral pues tampoco las marcas deberían hacer pues un poco de todo pero o todas sacan glitter o todas sacan de metálicas o todas sacan irisadas o todas sacan neutrales bueno pues ahora le tocó a tu face las eh, con glitter y con mucho glitter bueno a un lado y al otro trae el blanco y el negro para hacer la base y eh, luego los colores con purpurina a tope está muy muy bonita me encanta y eh, a ver os hago eh, pues por ejemplo voy a coger la negra para hacer la base y encima le vamos a poner esta que es una monada que es la work y t y fijaros el efecto a ver si lo veis bien a ver si lo veis bien es una monada vamos a hacer una cola blanca y ponemos el blanco y encima le vamos a poner un malvita que es el confeti y que le da un aspecto irisado a ese blanco que no sé si veréis yo la veo ahí muy blanca pero bueno es preciosa es una paleta preciosa y bueno pues yo creo que la usaré mucho este otoño invierno porque a mí me gustan mucho los brillos en total traen 10 sombras las eh, dos que son para base que son mate y las 8 con brillitos con mucho brillito trae como siempre los diferentes looks que bueno yo creo que han hecho muchos en verde y hay colores también bien bonitos mira ese morado está muy lindo y este es en naranja y amarillo que se va a llevar mucho este color mostaza con el naranja y su precio es de 44,90
y eh, la otra cosa que os quiero enseñar también es de Too Faced y es un Melted eh, con esto efecto látex y me pareció muy curioso el color mío es el Hot Mess o Mist, no sé y es tiene este tipo de tipo gloss pero más finito y es este veis así es exactamente como queda con ese brillo a mí los labiales cremosos no me gustan los brillos en los labiales para mí a mí no me quedan bien y yo creo que a las chicas mayores no nos quedan bien nos quedan mucho mejor los mates sin embargo el efecto mat, el efecto látex el efecto este brillante brillante sí me gusta no el brillo normal pero este sí me gusta y me parece muy atractivo en un color fuerte el precio de este Meltez es de 20,30 bueno y estos serán los dos productos que os quería enseñar como el vídeo va a ser cortito aprovecho para haceros ya la eh, reseña de la Glitter Boom bueno las, las sombras que son para base eh, la negra no, la negra es un mate perfecto pero pero la blanca sí es un poquito polvorienta por lo menos en la paleta después al pasarla no queda polvoriento la primera de las brillantes es la Fairy Dust es como un rosita muy clarito que simplemente le da brillito Ay, a ver si lo veis no sé cómo enseñaroslo para que lo veáis porque yo creo que ahí no lo apreciáis Está ahí. creo que no se va a apreciar mucho estos brillitos la siguiente es la confeti que os enseñé antes pero que ahora os enseño bien puesta y que es este moradito buenísimo que yo no sé si veréis o no espero que sí que lo veáis porque si no me parece a mí que vais a ver todo igual luego con el negro el, la hot dan que ya os la puse antes pero ahora os la voy a poner bien ahí, esa sí que la estáis viendo bien es preciosa hace un morado precioso pero sí que las glitter son bastante polvorosas claro, es glitter, o sea, es lógico que lo sean porque eh, no deja de ser glitter puro y también con el negro vamos a poner la Quark IT que a mí me parece la más bonita de la paleta y bueno, lo tengo ya en varias paletas es precioso es muy muy bonito he vuelto a poner las bases para las cuatro restantes y la primera con el blanco es la Glitter Golds que es un malva precioso con un montón de brillos plateados divinos que yo creo que esta quedará muy bonita tanto con el blanco como con el negro con el blanco queda así ahí se ve muy gris pero es un gris como azulado muy bonito y la vamos a poner también con el negro para ver cómo queda y con el negro queda de esta manera a mí me gusta más con el blanco ¿eh? pero bueno, no queda feo luego también con el blanco el Rose All Day que es un rosa un rosa muy bonito sobre el blanco se ven mucho más claritas y no sé si la veréis es esta de aquí ah Ay, no sé no sé si la veréis bueno luego un dorado el ok it's on yo creo que el negro casi las potencia todas más que el blanco ¿eh? es ese amarillo que veíamos antes pero bueno en realidad es un dorado 
No sé si con el blanco. Vamos a probarlo con el blanco. No. En realidad el blanco las potencia muy poquito. Muy, muy poquito. Queda un dorado casi muy parecido a si la ponemos sin nada. Y por último un verde. Uy, voy a poner el... Sé que os hace mucho ruido, pero es que si no me asfixio. Un verde que se llama Splash y que es este, es muy bonito. Pues mirad, la paleta queda bastante tocadita. No deja de ser purpurina pura y dura. De todas formas, yo creo que el negro eh, sí que las potencia, el blanco yo no le veo que las potencie, creo que quedan más bonitas sin nada. Y yo creo que las voy a usar mucho, pero con un paint pot tipo el Sofocre o el Penterly o alguno de ese estilo en, en el párpado por debajo para que además no caiga, porque de la forma en que veo que cae el glitter, me imagino que a, a muy poquito tiempo de verla puesta nos la llevaremos por la ojera toda la purpurina entonces eh, yo prefiero fijarlas con un paint pot que quedan perfectas bueno chicas pues esta es eh, la reseña de la glitter boom de tu face eh, a mí me ha gustado pero eh, a no ser alguna casi prefiero eh, pues no potenciarlas con el negro y con el blanco de ninguna manera el, con el negro sí quedan muy bonitas algunas pero con el blanco no, no me gustan eh, y me imagino que quedarán preciosas con un paint pot eh, os haré un look y así las vemos en funcionamiento bueno pues esto era lo que os quería enseñar hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos prontito en el próximo vídeo un besito a todos y ahora ya nos toca portarnos bien Chao, chao.